আস্তে 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 সোজা হয়ে লাইনে দাঁড়াও যা বলার একজন একজন করে সিরিয়ালে বলো বলো আবির আমি আমি যেকে সামলাতে পাচ্ছি না আমি তোমাকে ছেড়ে মরে যাব আবির আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি আই লাভ ইউ না আবির আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে ছাড়া আমি চলবেই না 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 আবিরকে আমি ভালোবাসি আবির তুমি ছাড়া আমার দুচো কণ্ঠ তোমার মনের মধ্যে আমাকে ঢুকি করে দাও না দরজাটা বন্ধ যেন সেই মনের ভেতর থেকে আমাকে কেউ কোনোদিনও বের না করতে পারে আহা তোমরা তিনজন এইভাবে আমাকে নিয়ে টানাটানি না করে তার চেয়ে আমাকে সমানভাবে তিনজনের মধ্যে ভাগ করে নাও কি ভাগ করে নিব কিভাবে ধরো আমি তিনজনের সাথে প্রেম করলাম শনি রবিবার সাথীর সাথে সোম মঙ্গলবার মিথিলার সাথে বুধ বৃহস্পতিবার তামান্নার সাথে আর যেহেতু সপ্তাহে ছয় দিন আমি প্রেম করব শুক্রবার দিন আমি অনেক টায়ার্ড থাকব আমি রেস্ট করব তাহলে তোমরা তিনজনই আমাকে পাবে আমার ভালোবাসা পাবে কারো মধ্যে কোনো আফসোস থাকবে না ও মাই গড তোমার মতো সুন্দর স্মার্ট হ্যান্ডসাম ছেলের সাথে যদি আমার সপ্তাহে দুই দিন প্রেম করতে হয় তাতেই আমার চলবে আমি রাজি আমারও কোনো প্রবলেম নেই আমিও রাজি কিন্তু আবির তুমি তো আমাকে মঙ্গলবারের ডেট দিয়েছো আমার তো মঙ্গলবারে অন্য আরেক জায়গায় ডেট আছে আরে তাতে সমস্যা কি তুমি তামানার সাথে ডেটটা এক্সচেঞ্জ করে নেবে এই তাহলে কিন্তু তোর সাথে আমি ডেটটা এক্সচেঞ্জ করে নেব ঠিক আছে ওকে ওকে আমরা তিনজন তাহলে রাজি আরে তিনজনই যেহেতু আমার সাথে প্রেম করতে রাজি তাহলে আর দূরে দাঁড়িয়ে আছো কেন আসো আমার বুকে আসো এখন থেকে সপ্তাহে দুই দিন করে তিনজনের সাথে প্রেম করব কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না झापिए <laughs> छेका <laughs> আমি কি খেয়েছি না কিছু কি তোমাকে বলতে হবে আই মেরা তোমরা ওকে কি বলে ডাকো ম্যাডাম আমি ওকে জানু বলে ডাকি ম্যাডাম আমি তো সোনা বলে ডাকি আর ম্যাডাম আমি ওকে বাবু বলে ডাকি আজকের পর থেকে জানু বাবু সোনা এই সব কোনো কিছু চলবে না তোমরা সবাই ওকে ভাইয়া বলে ডাকবে ডাকো ভাইয়া বলে ইয়াল্লাহ আপনি সব কি বলতেছেন ম্যাডাম ওরা যদি আমাকে ভাই বলে ডাকে আমি নিশ্চিত হার্ট ফেল করব असम्भव আমি যাদেরকে প্রেমিকার নজরে দেখি তাদেরকে আমি বোন বলতে পারবো না বোন বলে ডাকতে পারবো না ঠিক আছে চলো বিসি স্যার এর কাছে চলো আমি এক্ষুনি কমপ্লেইন করে তোমার ভার্সিটি থেকে বের করে দিচ্ছি না না ম্যাডাম আমার নামে কমপ্লেইন করে আমাকে ভার্সিটি থেকে বের করবেন না আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওদেরকে বোন বলতেছি বোন এভাবে না তুমি সবার নাম ধরে ডেকে বলো আজকে থেকে তুমি ওদের ভাই আর ওরা তোমার বোন मिथिला तमन्ना साथी आज के देखे हम तो भाई तुर हमार बन वेरि गुड आज के थे तुम्हें बने नजरे देखा जदि यटार को व्यतिक्रम है तेल आनिका मैडम कि करते तुम्हें बोझा देव भाई मेरा तुम्हारा दादा क्या कैसे और तुम्हारे बाकी बोझा पड़ा क्लस 
হাই 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 রে দোস্ত মানি যত সব শেষ তো তখন কচু গাছের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে মরার দরকার সি 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 চিন্তা করা যায় এই ভার্সিটির সমস্ত মেয়েরা তোরে ভাইয়া বলে ডাকবে সি ঠিক বলছিস রে দোস্ত হে জি ও ম্যাডাম चौधरीो আমি একটা ভালো মুড নিয়ে তোমাদের ক্লাস নিতে আসছিলাম কিন্তু এখন তো মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল কেন ম্যাডাম ক্লাসের মাঝখানে এরকম দাদার বয়সী একটা লোক বসে থাকলে ক্লাস নিব কিভাবে এক্সকিউজ মি ম্যাডাম আমি আপনার বয়ফ্রেন্ডের বয়স হতে পারি আমি কিভাবে আপনার দাদার বয়সী হলাম আমি বড় ভাইকে দাদা বলে ডাকি তোমার বয়স আর আমার বড় ভাইয়ের বয়স তো একদম सेम তার মানে তুমি আমার দাদা না আচ্ছা কত বছর ধরে তুমি এই ক্লাসে পড়ে আছো ম্যাডাম উপরালোর মেহেরবানিতে আর আমার আম্মা জানের দোয়ায় একই ক্লাসে আমি 8 বছর ধরে আছি 8 বছর ধরে একই ক্লাসে পড়ে আছো প্রতি বছর ফেল করতেছো তোমার কি লজ্জা করে না জি না ম্যাডাম লজ্জা লাগে না গর্ব হয় প্রতি বছর তুমি ফেল করতেছো ফেল করার মধ্যে গর্বটা কোথায় আমাকে বলবা ম্যাডাম বর্তমান যুগে পাস করা খুবই সহজ যে কোনো স্টুডেন্ট কয়েকদিন ভালো করে পড়াশোনা করলেই পাস করতে পারবে কিন্তু ফেল করা খুবই কঠিন কিভাবে একজন ছাত্রকে ফেল করতে হইলে দিনের পর দিন বছরের পর বছর বই থেকে দূরে থাকতে হয় পরীক্ষা ফাঁকি দিতে হয় ক্লাস ফাঁকি দিতে হয় টিচারের কাছে বকা খেতে হয় বাবা মায়ের কাছে ঝাড়ুর বাড়ি খেতে হয় আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের কাছে কোটো কথা শুনতে হয় গার্লফ্রেন্ডের কাছে ছেঁকা খেতে হয় তারপরেই না একজন স্টুডেন্ট ফেল করে তাহলে বন্ধুরা তোমরাই বলো পাস করা বেশি কঠিন নাকি ফেল করা বেশি কঠিন মনোযোগ দিবা না ও পড়া লেখায় ভালো না এর জন্য পরীক্ষায় প্রত্যেকবার ফেল করে এক্সকিউজ মি ম্যাডাম আমি পড়াশোনায় আপনার থেকেও ভালো শুধু মেধা কম বলে ফেল করে দেখি বাহ তুমি যেহেতু পড়া লেখা এতই ভালো তাহলে বলো তো পানিপথে প্রথম যুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল এবং কেন শুরু হয়েছিল পানিপথের যুদ্ধ ম্যাডাম গত মাসের পঁচিশ তারিখ সকাল ছয়টায় আমাদের মহল্লার ওয়াসার সামনে হয়েছিল যুদ্ধটা হয়েছিল আকাশের বাপ এবং নাসিমার মার সাথে কেন হয়েছিল উত্তর আকাশের বাপ সামনে এবং নাসিমার মা পেছনে দাঁড়িয়েছিল পানি সংগ্রহের আশায় কিন্তু সুযোগ বুঝে নাসিমার মা আকাশের বাপকে ক্রস করে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় প্রথমে আকাশের বাপ নাসিমার মার সাথে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে যায় কিছুক্ষণ পর সেই তর্ক বিতর্ক চলে যায় হাতাহাতির পর্যায়ে এরপর শুরু হয় মারামারি তারপর যুদ্ধ সংগঠিত হয় অবশেষে এই পানিপথের যুদ্ধে আকাশের বাপ সামনের দুটা দাঁত এবং নাসিমার মা তার মাথার সব চুর হারান তার সল ম্যাডাম लोदी राजवशर इब्राहिम लोदी मुघल साम्राज्य बाबर मध्य मैडम আমার জন্ম হয়েছে নব্বই দশকে পনেরোশো ছাব্বিশ সালের ঘটনা আমি কিভাবে জানবো পড়াশোনা করলে ঠিকই জানতা তুমি তো পড়াশোনাই করো না আবার ক্লাসে এসে সবার সামনে বড় বড় কথা বলো এই কেন ধরো কি বলেন ম্যাডাম আমাদের ক্লাসে এরকম কিউট কিউট সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে ওদের সামনে আমি কানে ধরবো অসম্ভব তুমি এখন এখানে কান ধরবা নাইলে আমি তোমাকে মাঠের মধ্যে রোদের মধ্যে কান ধরাবো কোনটা করতে চাও বলো না না ম্যাডাম রোদের মধ্যে দাঁড়াইলে আমার ফর্সা স্কিন ট্যান হয়ে যাবে এখানে আমি কানে ধরে দাঁড়াই ছেলে এদিকে 
আসো ম্যাডাম আপনি একটু দাঁড়ান আমি দৌড় দিয়ে বাইকটা নিয়ে আসতেছি বাইক নিয়ে আসবো কেন মানে আপনি আমার বাইকের পেছনে বসে বাসায় যাবেন এর জন্য ডাকছেন না স্টপ ইট তুমি আমার স্টুডেন্ট আমি তোমার বাইকের পিছনে কেন উঠবো আচ্ছা একটা কথা সত্যি করে বলো তো তুমি কি ভার্সিটির কোনো ম্যাডামের সাথে প্রেম করতেছো এখনো কোনো ম্যাডামের সাথে প্রেম করতে পারি নাই তবে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারছি না ভবিষ্যৎ বলতে কি বোঝাচ্ছ ম্যাডাম আপনি যে সুন্দর যে কিউট ভবিষ্যতে যে কি হয়ে যাবে আমি তো এখন বুঝতেছি না ছাপরায় তোমার কালের সবগুলা দাঁত ফালা দিব তার সাথে তুমি কি বলতেছো হ্যাঁ আমি তোমার ম্যাডাম তুমি আমার সাথে এইভাবে কিভাবে কথা বলতেছো আমি তো আপনার স্টুডেন্ট আপনি কিভাবে আমার সাথে এই ধরনের কথা বলেন যে আমি কোন ম্যাডামের সাথে প্রেম করি ভার্সিটিতে সুন্দর সুন্দর মেয়ে থাকতে আমি ম্যাডামের সাথে প্রেম করতে যাব কেন আমার মনে হয় তুমি ভার্সিটির কোনো ম্যাডামের সাথে প্রেম করো যাকে দেখার জন্য প্রতি বছর তুমি ইচ্ছা করে ফেল করে করে এই ভার্সিটিতে রয়ে যাচ্ছ বিশ্বাস করেন আমি কোনো ম্যাডামের সাথে প্রেম করি না ম্যাডাম ও আচ্ছা তার মানে নিশ্চয়ই তুমি এই ভার্সিটিতে দখল করার জন্য প্রতি বছর ইচ্ছা করে ফেল করে করে এই ভার্সিটিতে রয়ে যাচ্ছ তাই না কি বলেন ম্যাডাম ভার্সিটি দখল করার চিন্তা ভাবনা করব কেন উপরালার মেয়ের বাড়িতে টাকা পয়সা সহজ সম্পত্তি সব আছে শুধু মেধা নাই এই জন্য পাস করে ভার্সিটি থেকে বের হতে পারতেছি না সত্যি করে বলো তো তুমি পড়াশোনায় ভালো না এই কারণে প্রতি বছর ফেল করতেছো নাকি অন্য কোনো কারণ আছে ম্যাডাম আমি পড়াশোনায় খারাপ এটা তো একটা কারণ আছে কিন্তু আরো একটা কারণ আছে ওই জন্য পাস করতে পারতেছি না কি কারণ স্টুডেন্ট লাইফটা এত মজার এত আনন্দের আমি চাই না আমার জীবন থেকে আনন্দ হারাই যাক আমি যদি পাস করে চলে যাই এই ইউনিভার্সিটিতে সুন্দর সুন্দর মেয়ে আসে তাদের তো দেখতে পারবো না একসাথে চার পাঁচ জনের সাথে প্রেমও করতে পারবো না তাছাড়া পাস করলে মা বলবে যা চাকরি কর বিয়ে কর ওই ঝামেলাই যেতে চাই না এই জন্য স্টুডেন্ট লাইফে আসি মজায় আসছি আনন্দে আসি বিন্দাস আসছি এই আনন্দ তোমার বেশি দিন টিকবে না কেন ম্যাডাম তুমি মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে পড়তে না জি ম্যাডাম তোমার সাথে একটা মেয়ে পড়তো না তাবাসসুম খুব ভালো ছিল পড়া লেখায় তোমাকে খুব পছন্দ করত অনেক ভালোবাসতো তোমাকে তুমিও তার সাথে অনেক দিন প্রেমের নাটক করে তারপর সুন্দরী একটা মেয়েকে পেয়ে ওকে ছাকা দিয়ে চলে গেছো তো ছাকা দিব না কি করব ওর চেহারাটা খুব খারাপ ছিল ম্যাডাম আর তার চেয়ে বড় কথা ও আমার থেকে লম্বা ছিল ওর সাথে যখন আমি হাঁটতাম তখন সবাই আমাকে বাটুল বলতো এই জন্য লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে ওর সাথে ব্রেক করে ফেলছি আরেকজনের সাথে প্রেম করছি কিন্তু ম্যাডাম আপনি এত কিছু কিভাবে জানেন কারণ তাবাসসুম আমার বড় বোন আর তুমি হচ্ছ আমার বোনের প্রতারক এক্স আর আমি তোমার টিচার ভার্সিটিতে আমার সময় তো ভালোই কাটবে কিন্তু তোমার কপালে যে কি আছে সেটা তুমি বুঝো ম্যাডাম তো কি বলে গেল ম্যাডাম তো ম্যাডাম না রে ম্যাডাম আমার এক্স এর ছোট বোন যারা আমি ধোকা দিছিলাম হায় আল্লাহ এক্স এক্স মানে তো ক্রস ক্রস মানে তো কাটা ম্যাডাম তো তোরে কাইটাই ফেলবো বন্ধু একদম এ তো তো ঠিক হলো মাথা করে বসা বসা সারাক্ষণ এই অসভ্য জঙ্গলি ম্যাডামের কথা চিন্তা করতে করতে আমি শুধু তারই দেখি সবসময় এই যে কাজের মেয়ে রহিমা তুমি আমার সামনে দাঁড়ায় আছো অথচ আমি দেখতেছি যে আমার সামনে আমার জঙ্গলি ম্যাডামটা দাঁড়ায় আছে হ্যাঁ ম্যাডাম আপনি আমার কল্পনা আসা বন্ধ করেন তো এবার বুঝতে পারছো কল্পনায় না বাস্তবে আমি তোমার সামনে দাঁড়ায় আছি জি ম্যাডাম বুঝতে পেরেছি গুড ইভিনিং ভালো আছেন আমি জঙ্গলি তাই না না ম্যাডাম আপনি তো অনেক সুইট আমি জঙ্গলি আমার চোদ্দ গোষ্ঠী জঙ্গলি জঙ্গলে আমাদের বসবাস আমি অসভ্য তাই না ছিছি ম্যাডাম কি বলেন আপনি সভ্যতা আপনি ভদ্রতা আপনি শিক্ষিত আপনি মমতা অসভ্য তো আমি তাহলে ম্যাডামটা কি অসভ্য বলে যাই হোক এই সব হিসাব আমি তোমার সাথে পরে করছি তোমার মা বাসা আছেন জি ওনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে কি ব্যাপারে ম্যাডাম আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তুমি ভার্সিটির গত দুই সেমিস্টারের সেমিস্টার ফি দাও নাই সেই ব্যাপারে তার সাথে আমার কথা আছে খবরদার ম্যাডাম ভুলে আমার মায়ের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলবেন না প্লিজ কারণ ম্যাডাম আমি মার কাছ থেকে সেমিস্টার ফি বেতন টাকা পয়সা যা লাগছে সব নিছি কিন্তু জমা দিই নাই খাই বলছি এখন আপনি যদি বলে দেন যে বাসা থেকে টাকা দিয়ে আমি ভার্সিতে জমা দিই নাই খাই বলছি তাহলে আমার মা আমার হাত খরচ মোবাইল খরচ বাইকের খরচ শপিং খরচ সব বন্ধ করে দিবে আমি না খাই মরবো আচ্ছা তা তোমার মা কে এইসব কথা না বলে আমার কি লাভ ম্যাডাম মা তো আমাকে সেমিস্টার ফি আবার দিবে সেটা তো আমি ভার্সিতে জমা দিব না আমি আপনি ফিফটি ফিফটি ভাগ করে নিয়ে যাব পার্টনারশিপ একে তো তুমি মনে মনে কল্পনায় আমাকে গালি দিস ভার্সিটির সেমিস্টার ফি দাও নাই বেতন দাও নাই এখন তুমি নিজের ম্যাডামকে ঘুষ দেওয়ার কথা বলতেছ তোমার মাকে সব কিছু তো আমার বলতেই হবে এতক্ষণ যে আমাকে গান শোনালা সেই গান তাকে আমি শোনাবো সরো আল্লাহ রে আমি শেষ এখন কি বাসায় থাকবো নাকি পাল
ম্যাডাম আপনি আমাদের বাসায় এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি আচ্ছা ওই যে ভিসি স্যারের যে অপারেশন হলো উনি এখন কেমন আছেন ভালো তো ভিসি স্যারের কি অপারেশন হয়েছে আন্টি কেন কয়েকদিন আগে ওই যে ভিসি স্যারের কিডনিতে পাথর হয়েছিল সেই কারণে অপারেশন হলো হায় হায় আবির এসে কি কান্না বলতেছে স্যার তো টাকা পাবে কোথায় স্যার স্যারের টাকা না হলে তো অপারেশন হবে না আমি ওর কান্না দেখে পাশের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এনে ওকে দিছি তারপর ও কান্না থামাইছি আন্টি আবির আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলছে পঞ্চাশ হাজার টাকা নেয়ার জন্য ভিসি স্যারের কিডনিতে কোনো পাথরও হয়নি তার কোনো অপারেশনও হয়নি কি ভিসি স্যারের কিডনিতে পাথর হয় নাই এই তুই কেন বললি যে ভিসি স্যারের কিডনিতে পাথর হয়েছে আরে মা কিডনিতে পাথর হইছে কিন্তু সেটা ভিসি স্যারের না সেটা হইছে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল স্যারের তার টাকা দরকার ছিল তুমি যে 50000 টাকা দিছো সেটা আমি প্রিন্সিপাল স্যারকে দিছি ম্যাডাম তোর প্রিন্সিপাল স্যারকে চিনে না এইজন্য ভাবছে আমি মিথ্যা কথা বলছি একটা চট দিয়ে তোর 32টা দাঁত আমি ফেলে দেব এই তুই কি ভুলে গেছিস নাকি তোর কলেজের যে প্রিন্সিপাল আমার বান্ধবীর হাজবেন্ড তার কোনো কিছু হলে তো সবার আগে আমি জানতাম তাই না তুই মিথ্যা কথা বলছিস আমার সাথে गरीब की আমি তো প্রতি মাসের 1 তারিখে ভার্সিটির খরচ বাবদ সব টাকা দিয়ে দিই। ও তো আমার কাছ থেকে প্রতি মাসে ভার্সিটির বেতনের কথা বলেও টাকা নেয়। এই তুই ভার্সিটির সেমিস্টার ফি দেশ নাই কেন? মা টাকা দেখলে লোভ সামলাইতে পারি না। বাইরে গেলে শুধু খরচ করতে মন চায় তাই খরচ করে ফেলি। আর এর জন্য ভার্সিটির সেমিস্টার ফি দিতে পারি না। তুই আমাকে এত ছোট করলি। মানে আমার মান সম্মান রাখলি না। ম্যাডামের সামনে আমাকে ছোট করলি। এই জন্য তোকে শাস্তি পেতে হবে আমি বুঝি না এত কিছু পরেও ভার্সিটির ম্যাডাম টিচার কেন তোকে এত ভালোবাসে আন্টি আপনাকে কে বলেছে ভার্সিটির টিচার ওকে ভালোবাসে কেন আবিরই তো বলছে তার ভার্সিটির টিচাররা নাকি তাকে অনেক ভালোবাসে এই কারণে তো ভার্সিটির টিচাররা ওকে সবাই মিলে ফেল করায় কারণ পাস যদি করে ভার্সিটি থেকে ওকে চলে যেতে হবে সে ভার্সিটি থেকে চলে যাবে এটা নাকি টিচাররা মানতেই পারে না সেই জন্য সবাই মিলে নাকি ওকে ফেল করায় আন্টি আপনি যে কেন এত বোকা টিচাররা যদি স্টুডেন্টকে ভালোবাসে তাহলে সে আরো চাবে যে তার স্টুডেন্ট আরো এগিয়ে যাক পরীক্ষায় পাস করে ভালো একটা রেজাল্ট করুক সবার মুখ উজ্জ্বল করুক কোনো টিচারই চায় না তার স্টুডেন্ট ফেল করুক আপনার ছেলের মাথা ভর্তি গোবর সে পড়ালেখা ঠিকঠাক মতো করে না এর জন্য পরীক্ষায় প্রতিবার ফেল করে আর এটা জানানোর জন্যই আমি নিজে আপনার বাসায় আসছি আল্লাহ আমার মাথায় কেন ঠাকা পড়ে না আমি কেন মরতেছি না তুই আমার ছেলে হয়ে আমার সাথে এত মিথ্যা কথা কেন বলিস ম্যাডাম না আসলে তো আমি কোনো কিছুই জানতে পারতাম না এর জন্য তোকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে আজকে থেকে তোর হাত খরচ মোবাইল খরচ বাইকের তেল খরচ শপিং খরচ এমন কি খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিলাম আমি মা এবারের মতো আমাকে maaf করে দাও তুমি যদি আমাকে এই সব খরচাপাতি না দাও তাহলে আমি চলবো কিভাবে আমি তো না খেয়ে মরবো ওকে maaf করা কিন্তু একদম ঠিক হবে না আপনি যা যা শাস্তি দিয়েছেন সেটা বহাল রাখেন আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আন্টি আপনি একা ওকে ঠিক করতে পারবেন না মানে আমার মতো কোনো ম্যাডাম যদি তাকে প্রাইভেট পড়াতো তাহলে ওকে পিটায় হয়তো ঠিক করতে পারতো छाटा मैडम, दीर्घ 
ঠিক আছে তুমি ভার্সিটি স্টুডেন্ট তোমাকে দিয়ে অ আ বলানো ঠিক হবে না তুমি ব্যঞ্জন বর্ণ ক খ গ ঘ এগুলো বলো আরে কি বলতেছেন ম্যাডাম আমি কি প্লেন নার্সারিতে পড়ি আমি ক খ গ কেন পড়ব কারণ আমার কাছে মনে হয় তুমি একটা গবেট রাম ছাগল তুমি এখনো ক খ গ ঘই পারো না কি বললেন ম্যাডাম আমি ক খ গ পারি না এখন আপনারে বলতেছি ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ই ও ট ঠ ড ঢ बेचे क्या कचु गाचर फाँस दिए मर पढ़ानिपि <laughs> सठिक उत्तर दी तुम्हें शब्द दिन आगे कथा एक बार हाँ चिंता कर लो मुरगर का एक चिठी लिखे तरपर से चिठी लिखते शुरू कर लो प्रिय मुरगी हमारे तो डिम बड़ो हमारे डिम पड़ते खूब कष्ट तुम्हारो कि डिम पड़ते कष्ट जाना क्यों इति हाँ एखान मैडम इतिहास शब्दी उत्पत्ति तुम्हारा उद्भट कथा तुम्हें क्या बोल्ला हाँ मुरगी के चिठी लिखते गए ना कि इतिहास शब्द उत्पत्ति है सुनो इतिहास शब्द उत्पत्ति इतिह नामक एक शब्द थे जार अर्थ हे ऐतिह्य ऐतिह्य मान हम मानव जतर अतीत जीवन शिक्षा भाषा अभ्यस शिल्प साहित्य और संस्कृति जेटा भविष्य जो संरक्षित था ऐतिह्य के एक प्रजन्म थे आक प्रजन्म का पोछ देया के इतिहास बोले सरि मैडम ये लेखाटा जे बोते से बार चो पड़े नहीं बी पढ़ा तो दूर कथा मन हम तुम बी जीवन छुए देखो ना जेहेतु तुम्हें प्रश्न उत्तर दीते तुम क ख ग घ पढ़े न पढ़ा शुरू करो क ख ग घ घूमे गे 
এই জন্য আপনাকে রিপ্লাই করতে পারিনি মিস করলে জানো তুমি যদি রিপ্লাই করতে আমি তোমাকে ভিডিও কল করতাম তারপর তারপর কি ম্যাডাম তারপরে আমার ভাষা তোমাকে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতাম আল্লাহ ওদের সে রিপ্লাই করে নাই জানো আবি তোমাকে দেখতে না আমার এক্স বয়ফ্রেন্ড কোবেরের মতো লাগে তাই তো তোমাকে দেখলে না আমি কেমন যেন উথাল পাথাল হয়ে যাই তুমি কিছু মনে করো না তো না না ম্যাডাম তেমন কিছু মনে করি নি আমাকে দেখে আপনার যেমন খুশি তেমন মনে হোক আর ওন মাইন্ড আমি তো ডোন্ট মাইন্ড ফ্যামিলির ছেলে ওয়াও আচ্ছা তাহলে কি আমরা আর একটু ফ্রি হতে পারি অফ কোর্স ম্যাডাম জোর 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 এই শোনো না আগে তুমি আমার বাসায় আসো না আরে আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াবো আমার হাতে রান্না যে কি টেস্টি একবার যদি তুমি খাও জাস্ট ফিদা হয়ে যাবা পাগল হয়ে যাবা তাই না কি রিমু ম্যাডাম আপনি এত ভালো রান্না করেন তাহলে আমাকেও একটা দিন দাওয়াত দেন আমি এসে আপনার রান্না খেয়ে পাগল হয়ে যাই হ্যাঁ আসছে আপনাকে আমি রান্না করে কেন খাওয়াবো আপনি নিজে রান্না করে খেতে পারেন না তাহলে আপনি আবিরকে কেন রান্না করে খাওয়াবেন সে কি আপনার আব্বা লাগে কিউজ মি আনিকা ম্যাডাম মুখ সামলায় কথা বলেন ও আমার আব্বা লাগবে কেন ও আমার ছেলের নজরে দেখবেন কারণ প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট টিচারের কাছে ছেলের মতো আই ছেলে তুমি দাঁড়া আছো কেন যাও ক্লাস যাও চার নাম্বার চ্যাপ্টার বের করতে বলো মোগল সাম্রাজ্য कथा तुले गाने मेरे फेले ম্যাডাম আপনি এতক্ষণ আবিরের সাথে কথা বলছেন আপনাকে যে কোনো সময় তুলে নিয়ে মেরে ফেলতে পারে আরে ম্যাডাম আপনাকে শেষবারের মতো একটু দেখে নিন যদি কিছু খাইতে মন চায় খেয়ে নেন যদি কোনো ইচ্ছা পূরণ করতে হয় করে নেন ও মা গো কি বলতেছেন আপনি আনিকে ম্যাডাম না না আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না আপনি আমাকে একটা উপায় বের করে দেন যাতে আমি বাঁচতে পারি ম্যাডাম উপায় একটাই এখন থেকে আপনার সঙ্গে যখনই আবিরের দেখা হয় আপনি তাকে আব্বা যান বলে ডাকেন তাহলে যেই মেয়ের সাথে আবিরের বিয়ে ঠিক হয়েছে ওই মেয়ে ভাববে আপনি আবিরকে ছেলের মতো দেখেন তাইলে আপনাকে আর কিছু করবে না ঠিক আছে এখন থেকে যখনই আমার আবিরের সাথে দেখা হবে ওকে আমি আব্বা বলে ডাকবো আর আপনাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আমাকে বাঁচানোর জন্য হাসি ক্লাস ওদিকে জি 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 रिक्शा ম্যাডাম কে সম্মান দিতে শিখো তুমি রিকশা ঠিক করছো এই রিকশা যদি আমি যাই তোমার পূর্ণ হবে তুমি আরেকটা রিকশা নিয়ে নাও এই রোডের মধ্যে आधा ঘন্টা দাঁড়া থেকে আমি রিকশা পাইছি এই রিকশা আমি যাব ম্যাডাম আপনি অন্য রিকশা যান তোমার কত বড় শ্বাস তুমি আমার মুখে মুখে কথা বলো কানে ধরো কানে ধরো বলতেছি রাখেন আপনি কানে ধরা এটা কি ক্লাস নাকি আপনি সব সময় কানে ধরো কানে ধরো বলবেন আচ্ছা ঠিক আছে রিকশা যেহেতু আপনারও দরকার আমারও দরকার আর রিকশাও একটা চলেন না দুজন পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে যাই আমি তোমার ম্যাডাম তুমি আমার স্টুডেন্ট তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড না যে তোমাকে নিয়ে নিয়ে আমি রিকশায় যাব তোমার কত বড় সাহস তুমি আমাকে এই কথা বললা আজকে প্রাইভেট পড়াইতে আসি তোমাকে आधा ঘন্টা আমি কান ধরে দাঁড় করায় রাখি মামা চলেন আরে আবির কি ব্যাপার রিকশা পাচ্ছ না একটা পাইছিলাম রিকশা ম্যাডাম নিয়ে গেছে আরে रिक्शा छात्र 
আমার বয়ফ্রেন্ড হলে তোমাকে রিক্সায় আমি উঠাতাম না তুমি আমার স্টুডেন্ট এর জন্য তোমাকে বাসায় নামাই দিয়ে যাব আর যেতে যেতে চার নাম্বার চ্যাপ্টার পড়া বাসো না আমি আপনার সাথে যাব না আপনার সাথে গেলে ভার্সিটি কেউ যদি দেখে তাহলে ভাববে যে আপনার সাথে আমার কিছু একটা চলছে সেটা আমি বুঝবো আর আই মে তুমি এই রোড দিয়ে যাবে না তুমি রিক্সা ঘুরায় যাবে মামা রিক্সা ঘুরায় নেন আই আসো আসো কি ব্যাপার আবির তুমি গাল ফুলায় বসে আছো কেন বই খুলো গাল ফুলায় বসে থাকবো না কি করব ম্যাডাম আপনি আমাকে কোনো মেয়ের সাথে মিশতে দিচ্ছেন না কথা বলতে দিচ্ছেন না প্রেম করতে দিচ্ছেন না বলেন আমার মতো এরকম ইয়াং স্মার্ট অবিবাহিত ছেলে এইভাবে কি বাঁচতে পারে আরে আমি তো একটা মেয়ে মানুষ তুমি আমার সাথে কথা বলতেছো আমার সাথে মিশতেছো এটা তো তোমার হচ্ছে না ম্যাডাম আপনার সাথে মিশতেছি আপনার সাথে কথা বলতেছি কিন্তু আপনি তো আমার টিচার আপনার সাথে তো আর প্রেম করতে পারতেছি না যদি আপনার সাথে প্রেম করতে পারতাম তাহলে অন্য মেয়েদের থেকে দূরে থাকতাম আচ্ছা তা প্রেম কিভাবে করে কেন ম্যাডাম আপনি জানেন না আরে আমি জানি না দেখেই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি বলো প্রেম কিভাবে করে ম্যাডাম নাটক সিনেমায় যতটা দেখেছি পাশাপাশি বসা হাতে হাত রাখা চোখে চোখ রাখা কাছাকাছি আসা লজ্জা লাগতেছে তারপরে বলতেছি দু চারটা চুমা দেওয়া ওটাই প্রেম বলে তা এই প্রেমটা তোমার কোনো মেয়ের সাথে কেন করতে হবে তুমি বইয়ের সাথে প্রেম করতে পারো না তুমি বইয়ের কাছাকাছি বসবে বইয়ের পৃষ্ঠায় হাত রাখবে বইয়ের দিকে চোখ দিয়ে পড়ার দিকে মন দিবে পড়া শেষ হলে বইটাকে একটা চুমু দিয়ে রেখে দিবে এখন থেকে তুমি বইয়ের সাথে প্রেম করা শুরু কর কি বলতেছেন ম্যাডাম বইয়ের সাথে প্রেম করে আমার কি লাভ বইয়ের সাথে প্রেম করলে তুমি মানুষের মতো মানুষ হবা অনেক জ্ঞান অর্জন করবা ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবা আর ভালো রেজাল্ট যদি করো তাহলে ভালো একটা চাকরি করতে পারবা সো বইয়ের সাথে প্রেম করাতে অনেক লাভ কিন্তু মেয়েদের সাথে প্রেম করলে তুমি কি পাবা হতাশা ধোকা কষ্ট দুঃখ আর শেষে বিরাট একটা ছ্যাকা এখন তুমি চিন্তা করে দেখো মেয়েদের সাথে প্রেম করার চেয়ে বইয়ের সাথে প্রেম করাটা কিন্তু বেশি ভালো না না ম্যাডাম তারপর মেয়েদের সাথে প্রেম করলে যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বই তো আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পারবে না আরে বাবা কথা বলার জন্য তো আমি আছি তুমি আমার সাথে কথা বলবা কি বলতেছেন ম্যাডাম আপনার সাথে কি সব কথা বলা যাবে যেটা আমি আমার প্রেমিকার সাথে বলতাম কেন বলা যাবে না আচ্ছা তুমি একটা কাজ করো কালকে তুমি আমার বাসায় চলে আসো কালকে আমার ছুটির দিন আমি সারা দিন বাসায় থাকবো আর তোমার কথা শুনবো আমি দেখি তুমি কত কথা বলতে পারো কি বলতেছেন ম্যাডাম আমি আপনার বাসায় যাব আপনার সাথে গল্প করব কথা বলবো আপনার আব্বা আম্মা কিছু বলবে না আরে আমার আব্বু আম্মু তো বাসায় নাই তারা গ্রামের বাড়িতে গেছে তুমি একটা কাজ করো কালকে আমার বাসায় চলে আসো কালকে সারা দিন আমরা গল্প করে কাটাই দেবো ঠিক আছে ম্যাডাম কালকে সকালবেলায় আমি চলে আসবো ও ঘড়ি তুমি তাড়াতাড়ি চলো ও সকাল তুমি তাড়াতাড়ি আসো হয়েছে এবার বই খুলে পড়তে বসো मैडम शिक्षक আমার সেবা করা তোমার দায়িত্ব তোমার মধ্যে না গুরু ভক্তি নাই এর জন্য তুমি প্রত্যেকবার পরীক্ষায় ফেল করো শোনো শিক্ষকদের শুধু বাজারই না মাঝে মাঝে রান্না বান্না করে খাওয়াবা তাহলে শিক্ষকদের আত্মা তোমাকে দোয়া করবে সেই দোয়ায় তুমি পাশ হয়ে যাবা আমার তো দোয়ার দরকার নাই ম্যাডাম বাইরে যে ঠাড়া ভাঙা রোদ এই রোডের মধ্যে আমি বাজার করতে গেলে গরমে মরে যাব আমি মরে গেলে মরে যাবা ইতিহাসের পাতায় তোমার নাম লেখা থাকবে পত্রিকায় নিউজ হবে ম্যাডামের জন্য বাজার করতে গিয়ে ছাত্র নিহত 
বুঝতে পারতেছ মরার পরে তোমার মান সম্মান নাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ম্যাডাম মরে গেলে তো মরে গেলাম মরার পরে মান সম্মানের নাম দিয়ে আমি কি করব এ তো বেশি কথা বলো না তো যেটা করতে বলছি সেটার করো যাও বাজার করে নিয়ে আসো আর খবরদার বাজারের টাকা থেকে এক টাকাও চুরি করবা না আর লিস্টে যা যা আছে সেগুলো ঠিকঠাক মতো নিয়ে আসো যাও আর একটা ব্যাপার বাজার করে আবার বাসা আসার দরকার নাই ওই গেটের দারোয়ানের কাছে দিয়ে চলে যাও আমি বাসা আসব না কেন আজকে সারা দিন আপনার সাথে আমার গল্প করার কথা দেখো আজকে আর গল্প হবে না কারণ আমার বাসায় গেস্ট আসবে আমার অনেক কাজ যেটা করতে বলছি সেটা করো যাও আই জাস্ট হেট ইউ ম্যাডাম मेर মের বাপের বংশের পরিচয় কি মের মায়ের বংশের পরিচয় কি মের 14 গোষ্ঠীর বংশের পরিচয় কি আরে মা চুপ করো নিঃশ্বাসটা ঠিকমতো নাও আমি বিয়া করি না বিশ্বাস করো তোর কথা আমি আগে অনেক বিশ্বাস করছি ম্যাডাম আমার চোখ খুলে দিয়েছে এখন আমি তো তোর কথা বিশ্বাস করি না তুই যেরকম মিথ্যা কথা বইলা সারে কিডনি অপারেশনের কথা বইলা আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছস তেমনি তুই বিয়া করে মিথ্যা কথা বলতেছস যে তুই বিয়া করছ না ওরে মারে আমি বিয়ে করি না আচ্ছা ঠিক আছে এই যে তোমার মাথায় হাত দিয়ে কসম খাইতেছি আমি তো जोर रिक्शा আহারে বাবা দাঁড়া দিতেছি এলো কোথা দেব আচ্ছা আচ্ছা শুন ম্যাডাম কি তোরে রিকশায় যেতে বলছে আরে না রিকশা বড় তো দেই না হাইটে যেতে বলছে হাই দাঁড়া ম্যাডাম যেটা বলছে সেটা শুনবি যা হাইটে যা রিকশা নেই মা টাকা দিয়ে আমি নিয়ে গেল কেন হ্যাঁ হ্যালো এই মা এই তো আরে ম্যাডাম রে আর কত কষ্ট দিবি আই হেট ইউ ম্যাডাম আবির তাড়াতাড়ি এসো भूले ग আমি তোমার উপর কোনো প্রতিশোধ নিচ্ছি না তাহলে কেন দিনের পর দিন আপনি আমার উপর অত্যাচার করছেন কেন আপনি দিনের পর দিন আমার সাথে আড়াল মতো লেগে থাকেন কেন নিজে থেকে আপনি আমাকে প্রাইভেট পড়াতে চান কেন আপনি কোনো মেয়ের সাথে আমাকে মিশতে দেন না কোনো মেয়ের সাথে আমাকে কথা বলতে দেন না প্রেম করতে দেন না আপনি আমার লাইফটাকে হেল করে দিচ্ছেন কেন 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 আমি তোমার লাইফটাকে হেল করছি না আবির তোমাকে সাহায্য করছি সাহায্য মানে কিসে সাহায্য করতেছেন আপনি আমারে বছর যাবত একই ক্লাসে তুমি পড়ে আছো পাস করতে পারতেছো না এর জন্য আমি নিজে তোমার টেক কেয়ার করে তোমাকে একটা দয়া করতেছি যাতে আমার দয়া অন্তত টেনে টুনে পাসটা করতে পারো কি বলেন ম্যাডাম আপনি আমাকে দয়া করতেছেন আমি যাতে আপনার দয়া পাস করতে পারি আপনার দয়ার আমার কোনো দরকার নেই এই আবির চৌধুরী কারো দয়া পাস করতে চায় না কারো দয়া পাস না করে তোমার কোনো উপায় আছে তোমার মধ্যে তো সেই যোগ্যতাই নাই যে নিজে পড়া লেখা করে তুমি পাস করবা কি বলেন আমার যোগ্যতা নাই পাস করার শুধু যোগ্যতা কেন मेरुदंड ज्ञान बुद्धि 
এই বছর পরীক্ষায় পাস করে আমি আপনাকে দেখাই দিব আপনি কি সেটা দেখতে চান জীবনেও পাস করতে পারবা না তুমি যদি পরীক্ষায় পাস করতে পারো তাহলে আমার হাতের তালুর মধ্য দিয়ে তালগা ছুটবে ম্যাডাম এত বড় কথা আপনি আমাকে বললেন ঠিক আছে আমিও পরীক্ষায় পাস করে দেখাই দিব যে আমিও পারি খবরদার আজকের পর থেকে আপনি আমাকে প্রাইভেট পড়াতে আসবেন না আমাকে পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো সহযোগিতা করবেন না আপনার সহযোগিতা ছাড়া আমি পাস করে দেখাই দিব ঠিক আছে আমি আজকে থেকে তোমাকে আর প্রাইভেট পড়াবো না কোনো এক্সট্রা কেয়ার করব না স্টুডেন্ট আর পাঁচটা যেভাবে পড়ে সেইভাবে তুমি পড়বা আমিও দেখি তুমি কিভাবে পাস করো দেখেন কিভাবে পাস করি লাগবে না আপনার এক্সট্রা কেয়ার প্রাইভেট পড়ানো লাগবে না জাস্ট ওয়েট এন্ড সি হ্যালো গাইস গুড মর্নিং ম্যাডাম গুড মর্নিং আচ্ছা তোমরা সবাই এখানে তোমাদের বন্ধু কোথায় আপনি কার কথা বলছেন ম্যাডাম আরে বাবা তোমাদের বন্ধু এই ইউনিভার্সিটি সবচেয়ে সুদর্শন ও হ্যান্ডসাম ছেলে আবিরের কথা জিজ্ঞেস করছি ও কোথায় আবির তো লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতেছে ম্যাডাম কি বলছো আবির এই সময় লাইব্রেরিতে লেখাপড়া করছে ও তো এই সময় সব সময় ইউনিভার্সিটির মাঠে থাকে মেয়েদের সাথে দুষ্টুমি করে টাঙ্কি মারে আমার সাথে কত রকম কথা বলে আচ্ছা ও হঠাৎ করে লেখাপড়া তো মনোযোগী হয়ে গেল কেন ম্যাডাম আমার তো মনে হয় আনিকা ম্যাডাম আবিরকে জাদু টোনা করছে আবির তো আগে আমাদেরকে দেখলে কত কথা বলতো গল্প করতো হাসি মজা করত আর এখন আমাদের সাথে তো কোনো কথাই বলে না ইভেন ক্লাসে আসলে ক্লাস শেষ করে আবার সে বাসায় চলে যায় আর যতক্ষণ ইউনিভার্সিটিতে থাকে বইয়ের পাতা থেকে তো তার চোখে সরে না তুমি একদম ঠিকই বলেছ এই আনিকা ম্যাডামের কারণে আবির আমার সাথে ঠিক মতো কথাও বলে না আমাকে দেখলে এমন ভাব করে আমাকে চিনতেই পারে না অথচ আগে ওর বাইকের পিছনে বসিয়ে আমাকে বাসে ড্রপ করে দিয়ে আসতো আহ কত সুন্দর ছিল সে দিনগুলো তবে যাই বলেন ম্যাডাম আবির পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু ভালোই হয়েছে একই ক্লাসে ওর কত বছর থাকবে বলেন ওরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে তাই না আমার মনে হয় আনিকা ম্যাডাম ওর উপকারই করেছে ঠিকই বলেছিস আবির যেহেতু পড়ালেখায় মন দিয়েছে আমাদের উচিত পড়ালেখায় মন দেয় দেখ সামনে তো পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করতে হবে না একদম ঠিক বলেছ দুষ্টামি ফাইজলামি সবসময় করতে পারবে কিন্তু এখন যদি ঠিক মতো লেখাপড়া না করো এই সময়টা আর ফিরে পাবে না আবির যেহেতু লেখাপড়ায় মন দিয়েছে আমি চাই তোমরা সবাই মন দিয়ে লেখাপড়া করো ভালো রেজাল্ট করো ঠিকই বলছেন ম্যাডাম এই চল আমরা লাইব্রেরিতে গিয়ে আবির সাথে পড়তে থাকি
কি রে তুই আসতে এত দেরি করলি কেন দোস্ত রাস্তা দিয়ে আসার সময় আস্তে আস্তে যত ফকির মিসকিন দেখছি সবারে টাকা দিয়ে দিয়ে আসছি যাতে তারা আমার জন্য দোয়া করে আমি পাস করি আমার রেজাল্টের কি অবস্থা আমি পাস করছি এটা তো আমি জানি তোরটার খবর আমি বলতে পারবো না আমার জিজ্ঞাসা না কইরা তোরটা তুই নিজে দেখ অসম্ভব দোস্ত আমার পক্ষে দেখা সম্ভব না আমার বুকের ভেতরটা ধুকধুক করতেছে কি একজন দেখে আমাকে একটু বল আমার রেজাল্টটা কি শুন তোর রেজাল্ট তুই দেখ আর যা দেখছি মুখে বললে বিশ্বাস করতে পারবি না সেজন্য তোর রেজাল্ট তুই দেখ আমি এর মধ্যে নাই মামা ইয়াল্লাহ আমি আবার ফেল করলাম আমি পাস করার জন্য দিন রাত লেখা পড়া করছি বইয়ের দিকে তাকায় থাকতে থাকতে চোখের পাওয়ার নষ্ট করছি ফকির মিসকিনটা টাকা দিছি কোনো কিছুতেই কোনো কাজ হলো না আল্লাহ তুমি আবার আবার ফেল করে দিলা আমি আমার এই মুখ ম্যাডামরে কিভাবে দেখাবো खुशी मैडम बोझ पड़ा मैडम दी আমি পাস করছি ম্যাডাম আপনি তো আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আমি নাকি কখনো পাস করতে পারবো না সব সময় ফেল করব পাস করে আপনাকে দেখাই দিলাম যে আবির চাইলে সব পারে আমি জিতে গেছি আপনি হারিয়ে গেছেন আপনার নাক কাটা গেছে না আবির আমি হারিনি আমার নাকও কাটা যায়নি বরং আমার গর্ব হচ্ছে তুমি পাস করতে পেরেছো কনগ্রাচুলেশনস মানে আমি পাস করছি আপনার গর্ব হচ্ছে কেন আপনার তো রাগ করার কথা আবির তুমি ব্যাপারটা কিভাবে নিবে সেটা আমি জানি না তবে প্রথম যেদিন তোমাকে ভার্সিটি দেখেছিলাম সেদিনই তোমার প্রতি একটা অন্যরকম ভালো লাগা তৈরি হয়েছিল এরপর তোমাকে যতই দেখেছি ততই সেই ভালো লাগাটা ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে তাই আমি চেয়েছি তুমি তাড়াতাড়ি পরীক্ষায় পাস করে ভার্সিটি থেকে চলে যাও যাতে আমি তোমাকে আমার মনের কথাটা বলতে পারি সেজন্য আমি নিজে থেকে তোমাকে প্রাইভেট পড়িয়েছি তোমাকে অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতে দিতাম না অন্য কোনো মেয়ের সাথে মিশতে দিতাম না আমার প্রতি একটা জেদ ক্ষোভ তৈরি করেছি যাতে আমার উপর রাগ করে হলেও তুমি ভালো মতো পড়ালেখাটা করো আর পরীক্ষায় পাস করো আজকে তুমি পাস করেছ তুমি ভার্সিটি ছেড়ে চলে যাবে এখন তো তুমি আমার স্টুডেন্ট না তাই আমার মনের কথাটা তোমাকে আমি বলতেই পারি আমি তোমাকে ভালোবাসি আবির আই লাভ ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আপনার মনের কথাটা বলার জন্য আমিও আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য সারপ্রাইজ সাথে করে নিয়ে আসছি কি সারপ্রাইজ এক সেকেন্ড রিয়া এই মেয়েকে কেন আপনার জন্য সারপ্রাইজ আরে রাখো তোমার সারপ্রাইজ এই মেয়েকে ওর পরিচয় কি সেটা আগে বলো ম্যাডাম ও হচ্ছে রিয়া আমার গার্লফ্রেন্ড প্লাস হবু বউ আমি এখন পরীক্ষা পাস করছি একদিন পর আমরা বিয়ে করব হোয়াট জি আপনি কি করে ভাবলেন আপনি আমাকে স্টুডেন্ট লাইফে যেই টর্চার করছেন যেই অপমান করছেন যে খারাপ ব্যবহার করছেন এর পরে আমি আপনাকে ভালোবাসবো আপনাকে বিয়ে করব আই হেট ইউ ম্যাডাম রিয়া আই লাভ ইউ অসম্ভব আমি জীবনে কাউকে আমার ভালোবাসার কথা আমার মনের কথা বলি নাই আজকে যেহেতু আমি তোমাকে বলছি আমাকে তোমার ভালোবাসতেই হবে মগের মুলুক পাইছেন আমার বয়ফ্রেন্ড কেন আপনাকে ভালোবাসবে শুনেন ম্যাডাম ম্যাডামের জায়গায় থাকবেন খবরদার আমার বয়ফ্রেন্ড থেকে 
একশো হাত দূরে থাকবেন আপনি আই তুই চুপ হাড্ডি হাড্ডির মতো থাক কাবাবের মাঝখানে আসিস না আবির তুমি শুধু আমার অসম্ভব আবির শুধু আমার ওকে শুধু আমি ভালোবাসি আর ওকে আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না কেড়ে নিতে না পারলেও আমি চিন্তাই করে আবিরকে নিয়ে যাব তাও তোমার হইতে দিব না আবির প্লিজ ওর কথা শুনো না বললেই হলো আবিরের জন্য আমি আমার স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে আসছি আর আমি মরে গেল ওকে আমার কাছ থেকে আলাদা হতে দিব না घृणा कर আমার 